Welcome friends to Literature Mantra. I am Harsh Singh. In this video, what I'll do is I'll just discuss the important questions from previous years of Delhi University's question papers. Now, this particular paper is of the year 2020. Means 2020 ka hai ye. Now, isme se aapko kaun kaun se question dobara dekh lene chahiye. Us wo me discuss kar deta hu. Now, pehla question jo hai, name the only dramatist who was awarded both the Nobel Prize and Oscar. Now, at least you should see who are the recent winners of Nobel Prize. Now, if you see the options, G.B. Shaw, Arthur, Arthur Miller and Dennis Williams and none of the above. Now, till the time you know this question, it's not easy to answer it. But yes, if you know that Oscars is awarded for films and acting, it is about acting. And if you have any clue, only then you can answer this question. Otherwise, the minimum that you should do is Kam se kam aap Booker Award hi jo hain Uske baad Nobel Prize Winners jo hain, Pulitzer Prize jo hain Kam se kam ye sab aap dekh lo Because these are pretty important Now after that this question, the statement character is destiny is predominantly associated with all of these writers are there, right? Now, any question that is related to tragedy or Shakespeare, ye to kam se kam aap kar hi lena because you know this is quite important. Tragedy because you know Aristotle discusses this, right? Shakespeare is famous for tragedy, of course as well as for comedy, but four greatest tragedies are there. Okay, so tragedy is pretty important. Now after this, this question, pick out the odd man among the following. Now these are basically name of places, fictitious places or places named in the novels by writers. Middle March, George Eliot, Malgudi, R.K. Narayan, Right, and even these two, these two are also mentioned by authors. And who talks about this? Barsetsa Anthony Trollope talks about this. Okay, Anthony Trollope. And then this difficult name, Yokna Pata Pa. You know, this is basically William Faulkner talks about this. Okay, these are basically names of fictitious places. So, ye ka pata hona hi this is pretty important. This can come in some other form as well. Now, next question is, you know, A Doll's House is a play by Henrik Ibsen. Now, Henrik Ibsen is important. The Doll's House, which is his work is important. But this question, The Doll's House and A, a, a Doll's House, See, this type of question generally pushed in here. You know, probably the examiner gave this question out of curiosity. Okay, otherwise, this type of question hate nahi hai. A doll's, a doll's house and the doll's house. Okay, so you should see as many questions as possible. But this question, according to me, is not that important. But yes, this name is important. Henry Gibson and a doll's house. Uh, that is his work. Okay. Then which of these is a type of content word? Ye to pure grammar hai. Tragic hero is not depraved or vicious. <coughs> but he is also not perfect and his misfortune is brought about by his own. So ye to Aristotle's you know all the words or ideas that Aristotle Talks about and this is Himarshya. Ye to sabko pata hi hoga. And don't limit yourself only to Himarshya. Also learn these words. These are also important. Ho sakta hai ki exam mein aapko Himarshya na puchke ye sab puch le. Okay. Now next is this is also important because this is basically a definition of you know post structuralism. Okay. Yahan pe teen teen char option hai dialogism, psychoanalysis. Post-structuralism and formalism. And if you see the definition of this, this is nothing but post-structuralism. 
उसके बाद ये है नाउ दीज आर लिटरी टर्म्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई नाउ इनमें से कौन सा होगा नो इट्स प्रिटी इजी विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉच दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड नो नाउ जस्ट इमेजिन कि इफ इफ देर इज समबडी हु हैज ब्लड हुज हैंड्स आर स्टेन्ड बाई ब्लड कैन वॉटर नॉट वॉश इट येस इट कैन बट लीगली स्पीकिंग इफ समबडी हैज मर्डर्ड समबडी और यू नो डन समथिंग रॉन्ग देन हिज कॉन्शियंस और द रूल ऑफ द लॉ let's say the rules that are there in a particular country will not spare that person right in that way yes metaphorically even the oceans can't wash his hands but literally it is possible so ye kya this is a exaggeration right an exaggeration kya hota hai hyperbole so ye to aapko pata hona hi chahiye and not just this also oxymoron alliteration synecdoche and of course hyperbole uske baad arrange the following sentences in the proper order uh, see this is uh, pretty easy iske bare mein to discuss karne ki zarurat nahi hai then magic realism now magic realism is very important you should know about the practitioners of uh, magic realism and also what exactly magic realism is is pe to hamesha hi question aa sakta hai uske baad then following sentences arrange it in proper order this is very easy uske baad hai identify the kind of narrator reflected through the following excerpt now this is the type of narrator that you have to identify okay first person second person third person ye to aapko pata hona hi chahiye because this is perhaps the basics so ek bar isko zarur dekh lena and you should know the difference between first person second person and third person right now this is again arranging the following <clears throat> now which of the followings following assertions are correct now ek hai iambic pentameter ke bare mein then rhythmic pattern in free verse haiku in pindaric ode theek hai so you should know all of these these are important haiku is basically a japanese form rhythmic pattern in a free verse is not organized in a into a regular metrical pattern free verse mein kya hota hai non metrical and non rhyming then of course b is correct lines of iambic pentameter rhyming in pairs form heroic couplet absolutely correct do to aise hi correct hain haiku is a italian form it is a japanese form so man lo ki agar elimination method se aapko karna hai then what do you do look for where there is c c c ye dono to aise hi galat hain now the only option left is this one ए आपको पता है बी आपको पता है सो दिस इज द आंसर ओके बट हाँ इट्स नॉट डोंट लिमिट योर सेल्फ ओनली टू सॉल्विंग द क्वेश्चन यू नो यू शुड नो व्हाट इज आई एम बिग पेंटामीटर यू नो स्पेशली व्हाट इज हीरोइक कपलेट देन व्हाट इज फ्री वर्स व्हाट इज हाइकू व्हाट इज अ पिंडारी कोड एंड द कंपोनेंट्स ऑफ ओड ये आपको पता होना चाहिए देन येस नेक्स्ट क्वेश्चन A dash is a five line poem consisting of single stanza. Now, ये चारों जो poetic forms हैं of forms of verse, these are important. Villanil, haiku, limerick, ode. You should know this. And this is just a you know straight definition. If you know the definition, you can answer this question. After that, a foot composed of two successive syllables with approximately equal light stresses. now this is something important you should know this and as i said in my you know live session some of the important things iambic trochaic dactylic spondaic pionic and anapestic ye चार छः जो हैं ये तो आपको किसी भी हाल में पता होना ही चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दिस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस दिस यू शुड नो इस पे एक बार नहीं हमेशा बहुत बार सवाल आ चुका है 
उसके बाद द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये सेलेट वेरी इजी ही मैंशन डे ही मैंशन दिस इन द कॉन्टेक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स ठीक है देर इज अस ए बाई टी एस एलेट द मेटाफिजिकल पोइट्स इन विच ही टॉक्स अबाउट दिस सो यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ दिस नाउ आफ्टर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज यूज कोरस एज अ ड्रामेटिक फीचर नाउ टिल द टाइम यू एक्चुअली नो दिस इट इज डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन ठीक है दिस इज समथिंग नॉट ईजी अनलेस ऑफकोर्स यू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज फोर प्लेज आसान नहीं है ये सो इफ यू कैन गो थ्रू दिस अदरवाइज यू नो सच क्वेश्चन आर डिफिकल्ट नॉट नॉट सो ईजी टू परफॉर्म नॉट सो ईजी टू आंसर then what you should definitely do is this question question number 19 because these are basically lines from poems famous lines so in in sab ko to aap rat lena theek hai inko yaad kar lena ek bar revise kar lena exam se pehle because first of all these poems are important ode to a nightingale intimations ode ode to the west wind is are important hai one of the finest odes so you should know the uh, at least the important lines after that ब्रेस्टियन थिएटर नाउ वेन एवर वी टॉक अबाउट एरिस्टोटेलियन थिएटर वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट ब्रेस्टियन थिएटर बिकॉज बोथ ऑफ दैम आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट ठीक है सो ब्रेस्टियन थिएटर और एरिस्टोटेलियन थिएटर तो साथ में पढ़ना आप नो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वॉट इज द डिफरेंस यू शुड नो वट यू शुड नो वट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेस्टियन थिएटर एंड देन What is the rationale behind Brechtian theater? What does Brechtian theater seek to achieve? ये पता होना चाहिए आपको So this question is important. Now after that again, see, have a look at this. Now these are basically geniuses of countless nations have told their love uh, for generations. Still, all their memorable phrases are common as golden rod or daisies. Now these are basically, you know. टेट्रा सिलेबिक डेका सिलेबिक पेंटा सिलेबिक ऑक्टा सिलेबिक राइट सो यू शुड नो दिस क्वेश्चन दिस मतलब दीज इसमें पेंटा सिलेबिक में क्या होता है डेका में टेट्रा टेट्रा बेसिकली मीन्स फोर डेका टेन पेंटा फाइव एंड ऑक्टा एट सो दिस इज समथिंग विच यू डेफिनेटली शुड नो नो दिस इज नथिंग बट मैच द फॉलोइंग यहाँ पे यू नो दो कॉलम दिए हुए हैं एंड यू हैव टू मैच सो इसमें ऐसा कुछ एनालिटिकल तो है नहीं इसमें यू नो दिस दिस प्ले इज इम्पॉर्टेंट रोज एंड क्रैट्स एंड गिल्डनसबर्ग आर डेड ठीक है दिस दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स द साउंड एंड द फ्यूरी बाय विलियम फोकनर ये भी इम्पॉर्टेंट है सो दिस यू शुड डू एंड दिस प्ले हैव अ लुक एट दिस प्ले बिकॉज ये इस प्ले पे जो है रोज एंड क्रैट्स एंड गिल्डन स्टर्न आर डेड इस पर बहुत बार सवाल आता है उसके बाद आए ट्रेजिडी सी आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग दैट ट्रेजिडी जब जहां भी हो वो तो आप ढंग से कर लेना बिकॉज ट्रेजिडी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड नॉट डस द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी गिवन बाई एरिस्टोटल बट द सब वराइटीज ऑफ ट्रेजिडी ये आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल सैनिकन रिवेंज ट्रेजिडी ट्रेजी कॉमेडी यू नो इट डोमेस्टिक ट्रेजिडी ये तो पता ही होगा आपको सो जस्ट वन लाइन डेफिनेशन और फ्यू ऑफ द ट्रेड्स दैट दैट डिस्टिंग्विश सैनिकन ट्रेजिडी फ्रॉम लेट्स ए रिवेंज ट्रेजिडी और फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेजिडी तो ये आपको पता होना चाहिए देन लॉलिटा इज द रैंक फोर्थ इन द लिस्ट ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी बेस्ट नॉवल्स नाउ लॉलिटा इज अ वेरी फेमस प्ले तो आपको पता ही होगा व्लाडिमीर नोबॉकोव राइट सो दिस इज नथिंग एनालिटिकल हियर यू नो दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन अगर इफ दे वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन नॉवल देन दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन सो उसमें तो आप तुरंत कुछ कर नहीं सकते देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट कंटेन एनी शेक्सपीरियन सोनेट नाउ इफ यू डोंट नो द आंसर टू दिस देन इट इट माइट गेट डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफकोर्स इट इज क्वेश्चन ऑन शेक्सपियर सो एक बार तो आप देख ही लेना इसको बट हाँ इफ दे आस्क यू समथिंग लाइक दिस देन इट बिकम्स डिफिकल्ट अनलेस ऑफकोर्स यू नो दी आंसर बिकॉज हियर द आंसर इज टॉयलेस एंड क्रिसीड एज द यू नो आंसर की इंडिकेट्स शेक्सपियर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सरियलिज्म सो सरियलिज्म इमेजिज्म फ्यूचरिज्म वोटिसिज्म डाडाइज्म दीज आर सम इम्पॉर्टेंट इजम्स इन द मॉडर्न फेज विच यू शुड नो अबाउट कम से कम आप ट्रेट्स एंड इफ पॉसिबल द एक्सपोनेंट्स ऑफ दीज यू शुड नो फॉर एग्जाम्पल इमेजिज्म में इजरा पाउंड का नाम आपको पता होना चाहिए ओके एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ क्वेश्चन ऑन सरियलिज्म दिस यू शुड नो ये है लिटरी ग्रुप्स का मतलब नो इट्स जस्ट अबाउट लिटरी ग्रुप्स सो ये तो पता होना ही चाहिए लेक पोएट्स ब्लूमपरी ग्रुप केवेलियर पोएट्स मेटाफिजिकल पोएट्स सी वेन वी वन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर लिटरी ग्रुप कम से कम इम्पॉर्टेंट वाले आपको पता होना चाहिए ठीक है ऑफ कोर्स इन एनी लिटरी ग्रुप देर कैन बी मैनी मेंबर्स राइट अब ऑल ऑफ दोज मेंबर्स वन मे नॉट हैव बिन इम्पॉर्टेंट सम मे मे बी जस्ट यू नो लेट्स से लेसर नोन नोन पोएट्स और राइटर्स तो उन पर ऐसे भी क्वेश्चन आने वाला है नहीं मोस्टली वट दे आस्क इज फ्रॉम एनी लिटरी ग्रुप हु वर द इम्पॉर्टेंट मेंबर्स सो यू नो मेक श्योर दैट यू नो अबाउट द इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स ठीक है देन सदत हसन मंटू नो दिस इज ही इज अ इम्पॉर्टेंट फिगर यू नो से इन इंडियन लिटरेचर ठीक है सो इफ यू नो दिस यू कैन राइट इट बिकॉज यू नो नाउ दे हैव नो नाउ नाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चन विच मे नॉट बी सो ईजी टू आंसर अनलेस ऑफकोर्स यू नो नो दिस नो दिस आंसर ठीक है नाउ लिटरी टर्म्स नाउ डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन ऑन लिटरी टर्म्स ठीक है इससे तो सवाल आना ही आना है बिल्कुल आना है सो नो ओ डेथ इन लाइफ द डेज दैट आर नो मोर विच फिगर ऑफ स्पीच तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए विच ऑफ दैन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट शिकागो स्कूल नाउ शिकागो स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट As I said, literary groups, literary schools of literature, इस पर तो सवाल आना ही आना ही है सो ट्राई एंड फाइंड समथिंग अबाउट शिकागो ग्रुप ठीक है उसके बाद द फेमिनिस्ट राइटर क्रिएटेड जूडिथ शेक्सपियर सी सी इसका तो सिंपल सा आंसर है वर्जीनिया वुल्फ है ना अ रूम ऑफ वन जोन राइट अ रूम ऑफ वन जोन इन दिस पर्टिकुलर वर्क वर्जीनिया वुल्फ टॉक्स अबाउट दिस फिक्टिशियस कैरेक्टर ऑफ जूडिथ शेक्सपियर हु इज रिगार्डेड एज द सिस्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर right so this perhaps you already know then chaucer's general prologue to canterbury tales is written in the form of you no know, epic satire medieval estate satire romantic comedy and medieval uh, romance and since this is related to the canterbury tales ye to aapke graduation ke syllabus mein hi hai so you should know this this answer theek hai medieval state satire jo hai iske bare mein just see the definition of this What is the difference between medieval romance? See, uh, generally इन पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता ठीक है सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन स्किप इट बट आई सजेस्ट दैट सिंस इट इज़ रिलेटेड टू कैंटरबरी टेल्स ऑफ चौसर डायरेक्ट उसी से दिया है सो यू शुड नो दिस नाउ डैश इज द ऑथर ऑफ ब्ला 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 ये See, this is a question of pure, you know, uh, general awareness about literature. If you know it, you can answer this. Otherwise, this question is not that important because this type of question, the बहुत सारे बन सकते हैं, right? उसके बाद है now, जब extract based questions हैं, then just have a look at this. यहाँ पे question है, what kind of poem does the above lines represent? Satire, sonnet, villainy, dirge. Now, these are some forms of verse. some forms of poems so you should know what is the difference between this and you know it, there should be a you know ability in you that when you read something you should know exactly what kya ya broadly kya bol raha hai because the if if you see the question if you see the options zyada close ke options nahi hai ye they are pretty separate separate things so even if you have some idea of 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 the of these four you can identify the correct answer ठीक है प्रॉब्लम तब होती है जब ऑप्शंस जो दिए हुए हैं आंसर में वो बहुत क्लोज के होते हैं देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इफ दे आर देर आर लेट्स से फार मींस मींस इफ दे आर नॉट कनेक्टेड 
और वेरी लिटिल कनेक्शन इज देयर यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर ठीक है नाउ हियर दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल द लिटरी मूवमेंट डज द अबव लाइन रिप्रेजेंट स रियलिज्म इमेजिज्म वोटिसिज्म फ्यूचरिज्म एज आई सेड ये तो हमेशा ही इजम्स जो हैं इजम्स ऑफ द मॉडर्न इरा आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट सो यू शुड नो दिस यहाँ पर तो ये है कि दे आर टेलिंग यू टू आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ इजम इज दिस राइट नाउ अनलेस यू नो दिस एटलीस्ट नो द बेसिक ट्रेट्स ऑफ दिस आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे दिस इज इम्पॉर्टेंट हाँ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टोपिया सी डिस्टोपिया एंड यूटोपिया आर ऑपोजिट्स यू शुड नो सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूटोपिया एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्टोपिया ठीक है फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज ऑरवेल्स नाइनटीन एटी फोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टोपिया ठीक है एंड लाइक वाइज सम एग्जाम्पल सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्टोपिया एंड ऑल ऑफ दीज मैंशन राइट दीज आर सम वेरी फेमस एग्जाम्पल्स ठीक है फेमस एग्जाम्पल्स एंड फेमस बुक्स सो so, इन सब के बारे में तो इन चारों के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए मर्डर इन दी कैथेड्रल टी एस एलियट ठीक है दीज आर फेमस वर्कस सो वाट टाइप ऑफ वर्क ईच ऑफ दिस इज यू शुड नो ठीक है एंड ऑफकोर्स एज आई सेड नो डाउन सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूटोपिया एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्टोपिया इस पर तो क्वेश्चन आ सकता है बाद में भी आ सकता है दोबारा आ सकता है देन हु अमंग द फॉलोइंग द थियोरिस्ट थियोरिस्ट ऑफ मेमोरी हिस्ट्री एंड फॉरगेटिंग Uh, see, this is not that important, but yes, the you know the name Paul Ricoeur is important. Uh, if you want to do it, you can. Of course, and you know these names are also quite famous names. Uh, I suggest you have little, little have a look at these names. But in names, go see, na, because this pe question can come. After that, next question: Antoine Artaud, uh, his plays deal he deals in cruelty, nomina, uh, nominalism, Vedanta, and Stoicism. Uh, see, he is famous for this cruelty. Is no, his plays are famous for this. No, his ka naam ek hi hai, ek hi isme, ek hi isme option hi hai jo relevant hai first wala hai. Uske baad hai the author of No Full Stop. Uh, see, this this is again a question of a general awareness. If you if you have some knowledge of works, major authors or recent authors, you can answer this. Otherwise, it is not easy to answer such questions. Gone Girl by Gillian Flynn is an example of. Now, if you don't know about this particular work, it is almost impossible to answer this question. ठीक है? But at least what you should do is, आपको ये पता होना चाहिए कि portmanteau novel क्या होता है, gothic क्या होता है, crime thriller क्या होता है, and science fiction क्या होता है. ठीक है? Particularly gothic. इससे तो हमेशा ही सवाल आएगा. And then you should know portmanteau novel क्या होता है. And of course, some examples of each. नाउ यहाँ पे कुछ लाइन इंपॉर्टेंट लाइन दिए हुए हैं एंड देन यू नो इसमें लिखा हुआ कि हु वुड यू अट्रीब्यूट दी अबव लाइंस टू नाउ इट इज़ नॉट सो इजी टू जस्ट फाइंड आउट द लाइंस अनलेस ऑफ कोर्स यू हैव रेड दीज लाइंस ठीक है बट इज इफ यू वांट टू लुक एट दिस यू कैन उसके बाद एक और है दीज प्रिफेटरी रिमार्क्स आर गिवन बाय दिस फॉर अ डिफरेंट क्वेश्चन Now even this, uh, you know, this this you can only answer if you know the important lines of different works, because all of these works, Charlotte Bronte for Villetti, then George Eliot for Mill on the Floss, Charles Dickens Great Expectations, Mary Shelley Frankenstein, these are important works in the field of literature. Okay, so this is pure memory based. आप इसपे analyze तो कुछ कर नहीं सकते. दीज ओके उसके बाद दिस सुन द ग्रैंड सोर्स ऑफ फीमेल फोली ब्ला ब्ला एंड दीज लाइन्स आर फ्रॉम फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो नाउ सी ये यू नो वेन यू रीड फेमिनिज्म राइट यू शुड आइडियली शुड नो अबाउट दीज वर्कस इन चारों वर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए नाउ अनलेस ऑफकोर्स यू हैव रेड दीज लाइन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई बट येस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फेमिनिज्म इन चारों वर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए बिकॉज इससे क्वेश्चन आते हैं देन प्रेफेज टू द लिरिकल बैलेट दिस इज अ सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तो इसमें तो ऐसा कुछ 
बताने वाला है नहीं देन वॉट इज़ द सब टाइटल ऑफ वर्ड्स वर्ड्स प्रिलूड ये भी बहुत ही सिंपल है सी वन थिंग यू शुड नोट डाउन नॉट जस्ट द वर्कस ऑफ ऑथर्स बट वट आर द सब टाइटल्स of major works you know because every major work of an author doesn't have subtitles but there are some works of literature that have subtitles and you know sometimes they also ask questions from subtitles ki matlab subtitles kaun se zyada important matlab jo hain usko identify karna hoga aapko then we hate poetry that has a palpable design upon us ye to dekh ke you know since i know it is john keats तो अगेन इट इज वही वही वाली हिसाब वही वाला हिसाब है दैट अनलेस यू हैव रेड दीज लाइन्स अर्लियर यू कॉन्ट आइडेंटिफाई दिस बट यस दीज आर इम्पॉर्टेंट लाइन्स बाय जॉन कीट्स देन वाइल सरगासो सी सी दिस इज समथिंग विच यू नो अगेन मेमोरी बेस्ड है अगर आपको पता है इस नावल के बारे में तभी आप आंसर कर सकते हो अदरवाइज यू नो रैंडम सा ही तो कोई भी सवाल है दे दिया है हाँ ये है मिस्ट्रीज ऑफ ओडोल्फो नाउ दिस इज एग्जाम एग्जाम्पल ऑफ अ गॉथिक नॉवल ठीक है ना एज आई सेट गॉथिक जॉनरा इज वेरी इंपॉर्टेंट सो जस्ट सी हु आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ गॉथिक नॉवल सम एग्जाम्पल्स ऑफ गॉथिक नॉवल ठीक है एंड यू नो दिस इज वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ गॉथिक नॉवल तो ये अगर आपने ये पढ़ा है गॉथिक नॉवल देन यू कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन उसके बाद है वाई डिड मैन ड्रिंक वाइन अगेन दीज लाइन्स आर फेमस लाइन्स ठीक है एंड यू नो इफ यू डोंट नो दैट वर्जीनिया वुल्फ हैज सेड इट यू कैनॉट आंसर दिस दिस आर दिस दीज आर प्योर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तो यू शुड हैव यू नो आइडियली रेड दीज लाइन्स वेन यू आर रीडिंग समथिंग अबाउट फेमिनिज्म ठीक है then the author of orientalism western conceptions of the orient now this is also very easy so there is nothing uh, more to add on this ha uh, then in a revenge tragedy uh, ha- uh, hesitation and procrastination now as i said tragedy is always important all the questions on tragedy are always important so isko to aap dhang se kar lena because isse koi bhi sawal aa sakta hai tragedy matlab uh, Aristotle's idea the famous works four greatest tragedies of Shakespeare Spanish tragedy which was the first tragedy in the written in the English language ye sare ke sare question pe ye sare ke sare issues pe question aa chuka hai pehle bhi exam mein and you should know this okay then which of the following is correct about romantic irony now we all know what irony is right and what are the sub varieties of irony ye aapko pata hona chahiye because is pe direct sawal aaya hua hai this is pretty easy and this is just about the sub varieties of irony and romantic irony is one of those sub varieties now hamlet is considered as a christian tragedy because Uh, see hamlet is one considered as the one of the greatest tragedies of shakespeare you know four greatest four or five greatest hain shakespeare ke in, in which hamlet is one of them so of course a question on shakespeare or his works is always important and of course a question on any of his tragedies is always important so isko to uh, kisi bhi hal mein aap karke hi jana then which of the following isn't correct about confessional poetry first of all you should know what exactly confessional poetry is uske baad hi aap answer kar sakte ho na isko then which of the following is about uh, incorrect about bharat bharati hari vakya padya okay now if you have read this work then only you can answer this of course uh, indian literary aesthetics इज इम्पॉर्टेंट बट हाँ इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते सो डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इंडियन लिटरी एस्थेटिक्स इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं वट एवर यू हैव रेड अबाउट इंडियन लिटरी एस्थेटिक्स दैट इज ओके एंड देन द रासा थ्योरी देन स्पोटा राइट ये सब इम्पॉर्टेंट है अदरवाइज उससे ज़्यादा 
फिलहाल तो मत ही देखना बिकॉज इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं ठीक है इन द फर्स्ट नॉवल ऑफ रुशकिन बॉन्ड नाउ ये तो नो प्योर मेमोरी बेस्ड है इधर यू नो इट और यू डोंट नो इट हाँ वन वन मोर थिंग यू शुड नो इज वट इज द प्रिडोमिनेंट मूड ऑफ द पोएम नो ये पोएम दिया हुआ है एंड मूड के बारे में पूछा है रिफ्लेक्सिव है अथॉरिटेटिव है प्रेगमेटिक कॉमिक सी यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एंड ऑफकोर्स द अदर मूड दैट कैन बी मतलब ये कि ऑप्टिमिस्टिक पैसेमिस्टिक ये सब भी पता होना चाहिए आपको एंड दिस इज प्योरली यू नो यू नो इफ यू हैव रेड दिस वंस यू रीड दिस पोएम यू ऑटोमेटिकली नो कि किसकी बात कर रहा है दी ओनली थिंग विच यू हैव टू मेक श्योर इज दैट यू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स प्रेगमेटिक क्या होता है अथॉरिटेटिव क्या होता है रिफ्लेक्सिव एंड कॉमिक क्या होता है अफकोर्स दीज आर ईजी फॉर एनी इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट दीज आर वेरी सिंपल now again if you see this question men fear death as children fear to go in the dark okay and uh, so on identify the tone of the passage pessimistic conversational threatening haughty now ye aapko pata hona chahiye at least you should know the meaning of these words because only then you can identify the tone right नाउ ये जो क्वेश्चन है द टर्म ओरिएंटलिज्म इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद दी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म डी कंस्ट्रक्शन यू हिस्टोरिसम एंड पोस्ट कलोनियलिज्म एज आई सेड दैट एट लीस्ट रीड द ब्रॉड आउटलाइन ब्रॉड आउटलाइन ऑफ दीज लिटरी थियोरीज ओके ब्रॉड आउटलाइन पढ़ के जाओ इफ यू रीड द ब्रॉड आउटलाइन ना उतना ही उतने से ही आप आंसर कर सकते यू डोंट हैव टू गो इन टू मच ऑफ डेप्थ फॉर एम ए एंट्रेंस लेवल एग्जाम ज्यादा मुश्किल नहीं है ये यू नो इवन इफ यू हैव सम आइडिया अबाउट स्ट्रक्चरिज्म डी कंस्ट्रक्शन न्यू स्टोरिज्म एंड पोस्ट कलोनियलिज्म यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन ना करने के लिए तो मैं ना पूरा क्वेश्चन पेपर ही कर सकते हैं बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दीज वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ठीक है सो जस्ट हैव अ लुक एट इट ज़्यादा मुश्किल नहीं है दीज आर अमंग्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट इश्यूज फ्रॉम दिस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर 